பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ வணக்கம் டூரிங் டாக்கிஸ் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா வெல்கம் டு தோ வைரல் சினிமா நம்ம இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வருஷம் தமிழ் படங்கள் நிறையவே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு குறிப்பா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தல அஜித் தளபதி விஜய்னு முன்னணி ஹீரோக்களோட படங்கள் நிறையவே இந்த வருஷம் வந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இதுல நிறைய படங்கள் ஹிட் ஆயிருக்கு ஒரு சில படங்கள் ஃபிளாப்பும் ஆயிருக்கு தல அஜித் மட்டுமே இந்த வருஷம் ரெண்டு ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்காரு இப்ப நம்ம என்ன விஷயத்த பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்ல எந்தெந்த படங்கள் நூறு கோடி வசூல் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற லிஸ்ட தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அந்த வகையில நூறு கோடி வசூல் செஞ்சிருக்க படங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா பேட்ட நேர்கொண்ட பார்வை விஸ்வாசம் அசுரன் கைதி காஞ்சனாத்ரி பிகில் இந்த ஏழு படங்களுமே வந்து நூறு கோடி வசூல் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் சினிமாவோட டாப் ஹீரோஸா இருக்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தல அஜித் தளபதி விஜய் இவங்களெல்லாம் வச்சு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்குமே கண்டிப்பா ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசை எனக்கும் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு யார் அந்த டேரக்டர்னு கேக்குறீங்களா எஸ் வெற்றி மாறன் தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ரீசெண்டா அசுரன் அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தை டைரக்ட் பண்ண வெற்றி மாறன் ஒரு இன்டர்வியூல அஜித் விஜய் ரஜினி இவங்க மூணு பேர் பத்தியும் பேசியிருக்காங்க அந்த இன்டர்வியூல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தல அஜித்தை பார்த்து ஒரு கதை சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ண அண்ட் மோர் ஓவர் நான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தன் தளபதி விஜய பார்த்து ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அதனால கண்டிப்பா ஒரு சரியான டைம் வரும்போது நான் இவங்களை வச்சு படம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ராஜா ராணி அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தை டைரக்ட் பண்ணி தமிழ்ல டேரக்டரா அறிமுகமானவர் தான் அட்லி அதுக்கப்புறம் அவர் தளபதி விஜய வச்சு தெரி மெர்சல் பிகில்னு மூணு ஹிட் படங்களை டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு இப்போ இந்த தெரி படத்தை அசாம்ல ரீமேக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க தெரி படத்துல விஜய் ஒரு போலீஸ் கேரக்டர்ல நடிச்சிருந்தாரு இல்லையா அசாம்ல ரீமேக் பண்ணிருக்க படத்துல அத வந்து ஒரு ரவுடி கேரக்டரா மாத்திருக்காங்க ரத்னாகர்னு பேர் வச்சிருக்க அந்த படம் வந்து லாஸ்ட் அக்டோபர் லெவன்த் அன்னைக்கு தான் அங்கே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரிலீஸ் ஆன அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த படம் பயங்கரமா வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப வரைக்கும் அந்த படம் ஒன்பது கோடி வரைக்கும் வசூல் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அஸ்ஸாம் சினிமா ஹிஸ்டரியிலேயே இந்த படம் தான் அதிகமா வசூல் பண்ண படம்னு சொல்லியிருக்காங்க லோகேஷ் கனகராஜ் டைரக்ஷன்ல தளபதி சிக்ஸ்டி போர் படத்தோட ஷூட்டிங் டெல்லியில செம்ம பிஸியா போயிட்டு இருக்கு ரீசெண்டா கூட விஜய் ஒரு ப்ரொஃபசர் கெட்டப்ல இருக்க மாதிரியான போட்டோஸ் சோசியல் மீடியால லீக் ஆகி செமையா வைரல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப டெல்லியில காற்று மாசு அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால இந்த படத்தோட ஷூட் அங்க எடுக்கிறதுல சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க சமீபத்துல கூட அந்த படத்தோட ஒரு பாட்டை ஷூட் பண்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட இருநூறு டான்சர்ஸ் வந்து அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா மார்னிங்ல இருந்து நூன் வரைக்கும் அந்த புக மூட்டம் அங்க சரியாகல அப்படின்றதுனால டேரக்டர் பாக்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் ஆனா விஜய் என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு பத்து டான்சர்ஸ மட்டும் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அண்ட் எல்லாரும் கிளம்பின அப்புறம் அந்த பத்து டான்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து விஜய் வந்து ரொம்பவே ஜாலியா கிரிக்கெட் விளையாடுறாம் பிரபல பாலிவுட் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா அவங்களை விட வயசுல சின்னவரான நிக் ஜோன்ஸ் அப்படின்றவர ரீசெண்டா மேரேஜ் பண்ணாங்க அவங்கள விட கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் அவர் சின்னவர் அப்படின்றதே பயங்கர சர்ச்சையா பேசப்பட்டு இருந்துச்சு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அமெரிக்கால செட்டில் ஆயிருக்க நிலையில லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல என்சினோ அப்படின்ற பிளேஸ்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்களாம் கிட்டத்தட்ட டுவெண்டி தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருக்கிற இந்த வீடை அவங்க டுவெண்ட்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்களாம் அதாவது இந்தியன் வேல்யூ படி சுமார் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடியா அந்த வீடு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவோட வாழ்க்கை வரலாறு படம் ஆக்கணும் அப்படின்னு நிறைய டேரக்டர்ஸ் முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தலைவி அப்படின்ற பேர்ல டேரக்டர் ஏ எல் விஜய் வந்து ஜெயலலிதா அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு படமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த படத்துல பிரபல பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் தான் ஜெயலலிதாவோட கேரக்டர்ல நடிக்கிறாங்க அந்த படத்தோட ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்க நிலையில கங்கனா ரனாவத் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல பேசியிருக்காங்க அந்த இன்டர்வியூல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ்
டைலாக்ஸ் மட்டும் தான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மூரவர் நான் எல்லா டைலாக்குமே மனப்பாடம் பண்ணி தான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி இருக்காங்க இந்த படத்துல எம்ஜிஆர் ஓட ரோல யார் பண்றாங்க தெரியுமா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச அரவிந்த் சாமி தான் எம்ஜிஆர் ஓட கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அந்த கேரக்டருக்காக அரவிந்த் சாமி ரீசெண்டா அவரோட மீசை எல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கிற போட்டோ சோசியல் மீடியால சாமியா வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு இளமை அப்படின்ற படம் மூலமா தமிழ் சினிமால ஹீரோயினா அறிமுகமானவங்க தான் ஷெரின் அதுக்கப்புறம் விசல் அப்படின்ற படத்துல ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல ரொம்பவே அழகா நடிச்சிருந்தாங்க அந்த விசல் படத்துக்கு அப்புறம் அவங்கள தமிழ் சினிமா பக்கம் பார்க்கவே முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீல தான் ஷெரின் ரீ என்ட்ரி கொடுத்தாங்க பிக் பாஸ்ல ஷெரினை பார்த்தா அவங்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா விசில் படத்துல ஸ்லிம்மா கியூட்டா இருந்த ஷெரின் இந்த பிக் பாஸ்க்கு வரும்போது ரொம்பவே குண்டா இருந்தாங்க ஆனா அந்த பிக் பாஸ் முடிஞ்சு வெளியே வந்த அப்புறம் இப்ப ஷெரின் பழைய மாதிரியே பயங்கரமா ஸ்லிம் ஆகி ரொம்பவே அழகான போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்து அவங்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே நீங்க கண்டிப்பா திரும்ப ஹீரோயினா கூட நடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஷெரினுக்கு விஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏ ஆர் முருகதாஸ் டேரக்ஷன்ல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் போலீஸ் கெட்டப்ல நடிச்சிருக்க படம் தான் தர்பார் இந்த படம் வர பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக இருக்கிற நிலையில இந்த படத்தோட மோஷன் போஸ்டர் வித் இன் ஒன் வீக்ல செவன் மில்லியன் வியூஸ் கடந்திருக்கு அண்ட் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்க நிலையில இந்த படத்தோட டப்பிங் ஒர்க் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நேத்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் டப்பிங் பேசுற மாதிரியான ஒரு பிக்சர் சோசியல் மீடியால பயங்கரமா வைரல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு இந்த நிலையில தர்பார் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பங்கன் வர டிசம்பர் ஏழாம் தேதி சென்னையில இருக்க நேரு ஸ்டேடியம்ல செம்ம கிராண்டா நடக்க இருக்கு இத பத்தின அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூடிய சீக்கிரமே வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி அனிருத் வர தர்பார் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நவம்பர் தேர்ட் வீக் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சோ உங்களை மாதிரியே நாங்களும் படத்தோட பாட்டுக்காக ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கோம் வான் வருவான் வான் வருவான் அப்படின்ற பாட்டு மூலமா தமிழ் ஃபேன்ஸோட ஆசை நாயகியா மாறினவங்க தான் அது தீராப் அதுக்கப்புறமா அவங்க தமிழ் ஹிந்தின்னு மாறி மாறி படங்கள்ல நடிச்சுட்டு வராங்க அடிக்கடி அவங்க வித்தியாசமான போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அண்ட் அந்த போட்டோஸ் கூட சோசியல் மீடியால சமையாவே வைரல் ஆயிட்டு இருக்கும் ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆகி டிவோர்ஸ் ஆன அதிர்த்தி ராவ் கிட்ட ரீசெண்டா நடந்த ஒரு இன்டர்வியூல உங்களுக்கு எப்போ ரெண்டாவது கல்யாணம் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அதிர்த்தி ராவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ராஜா காலத்துல நடக்கிற மாதிரி கல்யாணம் பண்ணணும் அதாவது ஒரு பெரிய மாளிகையில என்னோட கல்யாணம் இருக்கணும் அந்த மாளிகைக்கு பின்னாடியே ஒரு அழகான பீச் இருக்கணும் அந்த பீச்ல என் கல்யாணம் முடிஞ்சோன்னா நாங்க போய் ஓடணும் டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட ஆசைய ரொம்பவே அழகா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க கல்யாணத்தை இவ்வளவு அழகா பண்ணணும்னு சொன்ன அவங்க யார கல்யாணம் பண்ணி போறேன் அப்படின்றது தான் சொல்லாம சஸ்பென்ஸ் வச்சிட்டு போயிட்டாங்க அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸ்ல சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாக கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்கு என்று தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸ்னுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் சித்ராலட்சுமணன் சாருடைய ஒரு அளப்பரிய சாதனை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா 
எப்போ நம்ம வந்து பார்த்தாலும் அவர்கிட்டருந்து ஒரு புது விஷயம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது எதுவுமே வந்து போர் அடிக்கிறதே இல்லை அவருடைய பேட்டிகள் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அந்த டூரிங் டாக்கிஸ் கொடுக்குற எல்லா விதமான ப்ரோக்ராம்ஸும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அதில் வந்து அவர் எந்த குறையுமே வச்சுக்கிறது இல்லை கூடிய சீக்கிரம் இது வந்து பத்து லட்சம் சப்ஸ்கிரைபராக ஆகும் இன்னும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப காலமெல்லாம் தேவைப்படாது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அது நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது டூரிங் டாக்கிஸ் நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய வாழ